Velkommen til nem programmeringskursus i Word for begyndere og let øvet. Vi er nået til video nummer 16, hvor vi kigger blandt andet på punktopstillinger. Vi kommer ind på forskellige former for punktopstillinger, talopstillinger, indrykning og tabulatorer. Hvis vi starter med punktopstilling, så kan jeg lige prøve at lave nogle afsnit, som jeg vil have til punkter her. Hvis jeg så markerer, så skal jeg være på fanen hjem, og her kan man så vælge punkter. Hvis jeg bare klikker, så får jeg nogle helt almindelige punkter. Jeg kan også gå ind og klikke på pilen og vælge nogle mere specielle punkttegn, og jeg kan gå ind og definere mit nyt, et nyt punkttegn. Her kan jeg dels vælge billede eller symbol. Der er en hel masse forskellige symboler her. Sådan. Jeg kan lave en, øh, en indrykning ved at bruge de her op. Og der får jeg så et nyt punkttegn, så det er ligesom et underordnet punkt. Jeg kan rykke den ud igen her. Jeg kan også bruge mit tastatur, hvor jeg har den her øh, tab til at rykke ind. Og shift og så den samme til at rykke det ud igen. Hvis jeg vil have hele min punktopstilling til at blive rykket ind, så markerer jeg det og klikker på indrykningen. Og igen kan jeg rykke det ud igen. Men her kan I se, at her ændrer niveauet så ikke ved de samme tegn. I kan også se, når jeg rykker de her, at der er de her små markeringer heroppe på linealen, hvor jeg også kan bruge til at placere den præcis, hvor jeg vil have den her punktopstilling. Og jeg kan, hvis jeg flytter på den øverste herop, kan jeg få punkterne lidt længere fra eller lidt tættere på. Så der er lidt forskellige muligheder der. Hvis nu jeg vil have lavet det her til en talopstilling i stedet for, kan jeg sådan set bare stå i den og så klikke på tal. Så ændrer den sig automatisk til de her tal. Jeg laver min talopstilling og laver en indrykning på et af dem. Så kan I igen se, at vi får forskellige listeniveauer her. Ved at klikke på pilen kan man gå ind og sige redigere listeniveau. Og her kan vi se, at vil man have noget andet her, for eksempel i stedet for A, så kan man få det. Det næste, vi skulle snakke om, det var tabulatorer, og de øh, ligger også heroppe på den her øh, lineal. De her er faktisk tabulatorer. Måden, jeg indsætter dem på, er ved at klikke hernede i afsnit, og så nederst på tabulatorer. Og der kan jeg gå ind og kunne jeg lige starte med at nulstille alle. Okay, så fjernede jeg dem, der havde lagt ind heroppe. Så kan jeg for eksempel sige, at jeg vil have en ved 4, og den skal være venstre stillet, siger jeg indstil. Og ved 8, indstil. Og ved 12, indstil. Og OK. Så kan I se, så fik jeg placeret dem her ved 4 cm, 8 cm og 12 cm. Og nu kan det være, at jeg havde øh, nogle tal her som skulle placeres i de her kolonner. Så hvis jeg stiller mig foran her, og så bruger min øh, tab-funktion, eller tastatur på tastaturet, så ryger jeg ind, hvor den her er, og jeg kan så gøre det igen, og så ryger jeg hen til den næste, hvor jeg så kan skrive mit næste tal, og sådan her. Så hver gang jeg bruger tab, så ryger jeg hen til de her. Markeringer. Man kan også placere de her tabulatorer manuelt. Jeg kan prøve at lige at lave en øh, klik en gang herude, og der kan I så se, at der bliver sådan en centreringstabulering. 
den kan jeg så for eksempel placere her. Og skrive et eller andet tal her. Nu vil den så hoppe hen til den næste, det er den her. Hvis jeg klikker en gang til, så vil den hoppe hen til den her, hvor jeg så kan skrive igen. Så det er altså en måde at, at bruge det her på, så jeg kan få placeret nogle ting præcist der, hvor jeg vil have placeret det. I næste video skal vi se på, hvordan vi arbejder med billeder i Word. Vi skal indsætte billeder, formatere billeder, se på hvordan vi ombryder teksten omkring vores billeder og placerer de her billeder. Og så skal vi også indsætte video. Så vi ses i næste video.